是，是怎么回事啊？你们大家都听说了吧？今天池月家门口死了大量的鸡鸭，还有一大滩血迹。这个不是偶然的，因为是我的儿媳妇儿被狐妖附体了。啊！狐妖真是造谣一张嘴，辟谣跑断腿。我好端端的一个人，能吃能睡，怎么就变成狐妖了？你们大家都知道，这个狐狸呢，它是最喜欢吃鸡鸭的。早先，池月，他以张大贵的名号收鸡鸭，现在村里又有不少鸡鸭被吸了血。哎呀，昨天晚上，我家老爷给我托了梦，说是池月被狐妖附体了。要是再不管呐，我们全村人呐，可都要遭遇祸殃了。哎，你们看，我爹显灵了，我爹显灵了吧？爹老太爷显灵了，爹显灵了。这是十月，难道真的让狐妖给附身了？村长啊，他今天能杀的是鸡鸭，要是过几天，他要是害人呐，哎呦，为了三个可怜的孙儿啊，可可不能再留在他身边了。休想动那三个孩子，他们是我们李家的孩子，我这个做奶奶的，当然要护着他们了。就是说嘛，说的有道理呀、啊，一个小寡妇突然这么有本事，不正常，对，不正常，绝对不正常，绝对不正常，绝对不正常。我跟你说的，有问题。哎哎，大家安静安静。呃，池月啊，呃，你今天就留在祠堂。呃，当然了，呃，三个孩子也不能没人照顾，就交给李老太太。呃，她毕竟也是孩子的奶奶。呃。这个狐妖的事情啊，呃，你也要自证清白啊啊！我若真是狐妖，这间屋子也关不住我。行，清者自清。但在此期间，若是那三个孩子少了一根汗毛，我要你好看！还是你一只小狗，还没完呢。现在他们只是将信将疑，到明日可要把那小弟子妖女的身份给坐实了。我还有办法对付他。娘，你该不会是想把他给弄死？怕什么？就你胆小，不像你妹妹。谁啊？喝酒暖暖身子，这酒怎么这么淡啊？一点劲都没有。哎呀，李老太爷，好歹你也是读过书的人，怎么就讨了那样一个老婆呢？这个李老太太真是会搞封建迷信，还什么李老太爷显灵，明明就是他们自己偷拉倒的嘛！秋娘子，你没事吧？七红公子，你怎么来了？对了，你知道那三个孩子怎么样了吗？没事就好。哦，三个孩子已经被李老太太接走了，但你放心，姨父特意叮嘱我了，要好好照顾他们。
我趁姨夫睡着，就偷偷偷了祠堂的钥匙。这祠堂又冷又没地方休息。赤月娘子，你快走吧。你要放了我？对。不过你别担心，毕竟是我姨夫，他不会为难我的。哦，我倒没在担心你，我……啊？啊，我我不走。我要是走了，岂不是坐实了妖女的身份？我是人是妖，可以随他们说，但孩子们怎么办？我不但不能走，还得让这件事情没人敢说，没人能说。也不知道娘现在怎么样了，哥。姐，我害怕。子熙，你先别害怕。谁啊？你们是不是想去找你们的后娘？你来干什么？子雄哥，你是不是知道我们娘在哪儿？她现在怎么样了？我听奶奶说，她，她要把你们娘给弄死。<笑>我哭，子雄哥，你快把我们放出去吧！我们要去救我们娘，我们已经没有亲娘了。要是你一定不会见死不救，对不对？这人。在祠堂关了一夜了，李老太太，你是不是搞错了呀？这狐妖是大事，别吓坏了村民呐！村长，这不对呀！哎，当日大家伙也都看到了，这池月可是暴毙而亡，那棺材板咱们都给他合上了。没想到这后来又突然醒过来了，哎，你看他现在就跟换了性子一样，说话行事古怪的很，而且最关键的是，那天事后。我去那棺材里面检查了一下，你们猜猜我在里面发现了什么？你这带血的死狐狸！死狐狸，你怎么不说我还躺在里面？李翠，你这也不能让人信服啊！我说村长，你这段时间怎么处处护着他呀？你是被他迷惑了呢，还是收了他什么好处啊？你这样做，让村民们怎么能安心呢？这是我专门从庙里求来的驱邪鞭。威力无穷，这狐妖只要挨上几鞭，定能逃走，我的儿媳也就能救回来了。这鞭子挨在身上，不怕不是命都要没了？你们大家怕不怕狐妖啊？怕呀，我肯定怕呀。现在你们看到的是这些死去的鸡鸭，要是哪一天它的兽性大发，把你们的孩子都吃了，把你们的血也都吸干了。要是再不做主，那我可就要告诉我的姨儿，到县衙去说道说道了。好，你最好是打死我，不然你知道我要做什么吗？你以为我不敢呢？李翠，你去打。退下啊！别伤了你们啊！哎呦！哎呦！好厉害的法器啊！怎么也没见打出什么狐妖来、啊。
，那是打的不够狠。李翠，接着打。好。四季交替，时光蹉跎，夜里一盏水烛火，明灭是因果，回忆却难割舍。若时光会照亮。